প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয় তারপরে নমস্কার আমি পায়েল বর্তমানে পৃথিবী এবং আমাদের মানব সভ্যতা এক ভয়ঙ্কর এবং ভয়াবহ পরিবেশের বা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কিন্তু যাচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন জীব বৈচিত্রের হ্রাস এবং অনিয়মিত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমরা কিন্তু এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমাদের দরকার পরিবেশ সচেতনতা আমাদের দরকার একটু যত্ন কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যারা পরিবেশের জন্য লড়াই করছেন যারা পরিবেশের জন্য ভাবছেন তো হিন্দা প্রথমে স্বাগত জানাই এটা সম্ভবত প্রথমবার তোমার এখানে কেমন লাগছে আমি ভীষণ ভালো লাগছে এবং আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব জলপাইগুড়ি দূরদর্শনকে একদম প্রথমে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব যে আমরা সচরাচর এই পরিবেশ নিয়ে ভাবি না মানে আমাদের মানুষের ধরুন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করি কিন্তু পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন বা পরিবেশ নিয়ে ভাবছেন এমন মানুষ কিন্তু খুব কমই দেখা যায় কেন আপনার এই ধরনের তবে সালে যখন কাজ শুরু করি তখন যত সংখ্যক মানুষ ছিলেন উত্তরবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে ভারতবর্ষে এমনকি গোটা পৃথিবীতে যারা পরিবেশের কাজ করছেন ভাবছেন দু হাজার কিন্তু সংখ্যাটা অনেক বেড়েছে ফলে মানে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী এবং আরও উত্তরোত্তর বাড়বে কারণ না হলে আমাদের সামনে সমূহ বিপদ একেবারেই পরিবেশ তো একটা বিশাল বড় একটা বিষয় মানে এর ধরুন পরিধি বলুন বিস্তৃতি বলুন বা ব্যাপ্তি বলুন অনেক বড় ঠিক কোন কোন বিষয় নিয়ে আপনার বা আপনার কাজ দেখুন প্রকৃতি আর সমাজ মিলেই তৈরি হয় পরিবেশ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান আছে আপনি ঠিকই বলেছেন তবে তার মধ্যে আমরা নদী প্লাস্টিক জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ গাছ নিয়ে বেশ কিছু ভাবনা চিন্তা এবং কাজ আমরা করছি এবং জল সংকটের মোকাবিলায় বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি জল সংকটটা তো বর্তমানে বড় সংকট বলা যেতে ভীষণ বড় সংকট আমরা দেখেছি যে চেন্নাই এক লিটার জলের দাম প্রায় চারশো টাকা মানে আমরা ভাবিনি কোনোদিন যে আমরা জল কিনে খাবো ঠিক আমার মনে হয় ভারতবর্ষ সহ গোটা পৃথিবীতে ওয়াটার ক্রাইসিস একটা বড় বিষয় এবং বলা হচ্ছে যে এর পর যদি কোনো বিশ্বযুদ্ধ হয় তাহলে জল নিয়েই হবে জল নিয়ে পরের বিশ্বযুদ্ধটা জল নিয়ে জল নিয়েই হবে হ্যাঁ একদমই তাই ঠিক আপনাদের কাজের ধরনটা কী রকম হ্যাঁ ধরনটা দেখুন আমাদের দু হাজার থেকে আমি যখন এই জলপাইগুড়ি জেলারই অন্তর্গত তখন ছিল জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত মাদারিহাট সেখানে আমি শিক্ষকতা করতাম মানে যাকে মানুষ বেশি চেনে জলদাপাড়া হিসেবে তো সেখানে প্রথম আমি শিক্ষকতায় যোগদান করি ওখানকার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্কুলের পক্ষ থেকে এবং সংকল্প নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে আমরা কাজ শুরু করি আমরা প্রথম যে কাজটা শুরু করেছিলাম পথ নাটক দিয়ে বিষয় ছিল গাছ তো গাছটাকে যাতে মানুষ আরও ভালোবাসে গাছকে রক্ষা করতে আগ্রহী হয় গাছকে যাতে আমরা রক্ষা করতে পারি এই নিয়েই গাছই জীবন মানে ট্রি ইজ লাইফ এই নিয়ে আমাদের একটা পথ নাটক ছিল ওই বিদ্যা বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমরা মাদ্রিহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এটা করেছিলাম তো তারপর আস্তে আস্তে প্লাস্টিকের যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক তার যে ক্ষতিকারক দিক সেটা নিয়ে আমরা মানুষকে সচেতন করতে শুরু করি এবং আমার মনে হয় প্লাস্টিক নিয়ে সচেতনতাটা এই মুহূর্তে ভীষণ জরুরি তার কারণ চায়ের দোকানে গেলে আমরা দেখি যে প্রথমেই তারা সেই প্লাস্টিকের কাপের মধ্যে চা দেন মানে চা এক কাপ চা দেন দাদা বলতে সেই প্লাস্টিকের কাপের মধ্যে দেয় এবং আমার মনে হয় সেটা ভীষণ ক্ষতিকর এনভায়রনমেন্টাল হেলথ এবং হিউম্যান হেলথ দুটোই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্লাস্টিকের জন্য প্লাস্টিক মেশে না বেশিরভাগই বায়োডিগ্রেডেবল নয় ভঙ্গুর নয় মাটির উর্বরতা শক্তিকে নষ্ট করে প্লাস্টিক এবং প্লাস্টিক বলা হয় যে হাজার বছরও প্লাস্টিক কিন্তু বিনাশ করা যায় না বিনাশ হয় না আর কি প্লাস্টিকের ফলে সেখান দিয়ে জল কিন্তু মাটির নিচে পার্কুলেট করবে কম ফলে এই যে জল সংকটের কথা আমরা বলছিলাম না ফলে মাটির নিচে জল যদি কম আমরা দিতে পারি তাহলে তো সংকট আরও ঘনীভূত হবে প্রবল হবে 
कलापाय मटर ग्लैसे जल खेत तईना कि भलो छो से सब दिन मैं स्वास्थ्य रक्षित हतो परेश स्वास्थ्य रक्षित हतो ये थार्मोकल गरम खबर जो से पड़े तर मध्य जो क्षतिकर दिकगुलो आज क्षतिकर विषय वस्तु आज विषय रही है से बिक्रिया शर पोचे से खबर मध्यमे छोट ग्रहण कर छात्र छात्री कारण एर परवर्ती पलिसी मेकार भविष्य नागरिक है फिर एन थे मध्य जो एक सचेतनता बृद्धि पाए मन है भविष्य और सुस्थ थक भविष्य और निर्मल है एवं भविष्य और भलो है परेश दूषण ए रखम विभिन्न धरण दूषण देखते पाई तरह मध्य अन्नतम हे ये शौचागार निर्माण करार पर देखी विभिन्न जैगा शौचागार निर्माण हम हम सरकार उद्योग ने मानुष से नीते पर ना प्रकृतर डाके सारा दी प्रकृत मध्य दाड़े अथच कौचागार रही है शौचालय रही है सुलभ शौचालय रही है रास्तार धारे क्योंकि वो प्रकृत डाके सारा देवे प्रकृति फले बड़ विषय जो राज्य निर्मल बांगलार अभिजान चलते गोटा भारतवर्षे स्वच्छ भारत अभिजान चलते हमारे एक नाटक आज जान नाटक कर साधु सवधान से देखी शुरूटाई हे एरक हुईसेल पार्टी छोटो बाच्चारा तरा मैं एक जैगे लुकिए थे मानुष सकाल बला जदि शौचकर्म करते आसे तरा हुईसेल दिए सतर्क कर मैं सीनटा शुरू है यह शौचकर्म करते शुरू कर चारिदिक हुईसेल पार्टी सब सदस्य चले आसे सदस्य सदस्य ता हुईसेल बजाय तपर से खान पालाते बाध्य है और नाटक टाइम देखे हुईसेल पार्टी एक असाधारण क्ज कर जार प्रेक्षित मानुष आ मैं प्रकृत डाके सारा दीते प्रकृति आसान ना ता ओई शौच शौचालय से व्यवहार करीते जो शौचालय आज से व्यवहार कर मेसेज छो तो फले परिसी पुरोपुर परेश पक्षे अनुकूल है मानुष मान यभ्यसटा जारी रेखे किंतु तीवेश दूषित हे एक ही मानुषे स्वास्थ्य क्षतिग्रस्त हो प्रचुर रोगाक्रांत हो मानुष कारण आगे परेश बस बड़ विषय अनेक विस्तृति परिधि रही है अपनी विभिन्न मजार घटना बोलें सचराचर से लक्ष्य कर कि सब जे मजार घटना ता क्यों नए कि जिन खूब खराब लागे जो आधुनिककाले दृश्य दूषण क्योंकि मारा भावे बेड़े और देखीजे बजारे रास्ता घाटे विभिन्न माछ माँसर दोकने से झोलानो माँस केटे रखा हो कारि बैगर एक प्रचलन रही है घाटे बार बार आवेदन कर निर्दिष्ट जगह घर भेतर हक कारण सकाल बल्ला जो एक छोटो बाच्चा पढ़ते जा स्कूले जाभत्सता वोजे एक निरीह प्राणी चित्कार से कौ गए ना बिूप प्रतिक्रिया बिूप प्रभाव तैरि करते शिशु मने फले भार विषय देखार विषय मैं यहाँ तो दृश्य दूषण बटे क्योंकि तो तरह संगे जो मेन्टाल हेल्थ से मैं क्षतिग्रस्त हो शिशुधर कथा भावले 
সেখানেও প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ হয়তো সব কিছু কাটার পর মানে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগেই দিচ্ছে সেখানেও যদি আমরা সচেতন হই তা আমার মনে হয়েছে যে জনগণের প্রবল অংশগ্রহণ জনগণের সীমাহীন সচেতনতা এবং প্রশাসনের সদিচ্ছা তবে এটা উঠতে পারে এবং ওটা একটা ভীষণ দরকার আত্রেই বাঁচাও আন্দোলন এই মুহূর্তে একটি আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই আন্দোলনটা শুরু করার কারণটা কি আত্রেই আমাদের একটা হেরিটেজ সেইখানে দেখছিলাম আমরা ক্রমাগত জল কমছে জল থাকছে না নদীতে মানে বর্ষার সময় ছাড়া নদীতে জলই থাকে না মাছের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে আগে যে মাছগুলো পাওয়া যেত ধরুন সুবর্ণখোল কি মহাশোল বাগার আংরস মরকুস পুতুল মাছ এই যে মাছগুলো কাচকি সেগুলো এমনকি আত্রিত ইলিশ পাওয়া যেত একসময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে এবং জলই যদি না থাকে মাছ থাকবে কেমন করে খুব স্বাভাবিক এবং ওই নদীকে কেন্দ্র করে যারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন মৎস্যজীবীরা কৃষিজীবীরা তারা এই জলহীনতার জন্য জল কম থাকার জন্য না থাকার জন্য প্রবল সংকটে পড়ছেন আমরা তো জল না থাকার জন্য কাগজের নৌকা ভাসিয়ে প্রতিবাদ করেছি আমরা নদীর বুকে ক্রিকেট খেলে প্রতিবাদ করেছি আসলে কি হয়েছে আমরা লক্ষ্য করছিলাম কৃষকের কথায় যেহেতু আমার বিষয় ভূগোল তো নদী নিয়ে আমার একটা বরাবরের আগ্রহ ছিল পরে পরিবেশবিদ্যাও আমার সঙ্গে আমার কাজের সঙ্গে যুক্ত হয় একজন কৃষক আমাদের জানিয়েছিলেন যে পার্শ্ববর্তী দেশ জলটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারপরেই তারা জলটা পাচ্ছেন না কিন্তু তারপরে যখন আমি তো বিশ্বাস করতে চাইনি তারপরে যখন আমি স্যাটেলাইট ইমেজ দেখলাম তখন দেখলাম আমাদের জেলার সীমান্ত থেকে খুব কম দূরেই মানে মাত্র দেড় কিলোমিটারের মতো আছে সেখানে একটি রাবার ড্যামের জন্য আমাদের জলের সমস্যা হচ্ছে সেখানে জলটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তারপর থেকেই এইটা যেহেতু এটা ট্রান্সবাউন্ডারি রিভার আন্তঃসীমান্ত নদী মানে যে নদী দুই বা তার বেশি দেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে ট্রান্সবাউন্ডারি রিভার বলে ফলে এটা একটা আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে দাঁড়ালো কারণ আমাদের দেশের মধ্যে তো বিষয়টা নয় তখন এটা আত্রেই বাঁচাও আন্দোলনে কিন্তু রূপান্তরিত হয়ে গেল নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কথা যে বলছেন হ্যাঁ আমি এই বিষয়ে আসতে চাইছিলাম যে আত্রেই বাঁচাও আন্দোলনকে শুধুই আত্রেইকে ঘিরে নাকি আমাদের ধরুন আজকে বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গের আমাদের গঙ্গার পরিস্থিতি ভয়াবহ মানে রূপ ধারণ করেছে মহানন্দও বলতে পারেন তো আপনাদের এই আন্দোলন বা কাজকে শুধুই আত্রেই নিয়ে নাকি অন্যান্য নদী নিয়েও আপনার না ডেফিনেটলি সব নদী নিয়ে শুধু আত্রেই নয় আত্রেই বাঁচাও আন্দোলনের কথা বলে আমি সেখানে আসছি মহ নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন যেটা ভারতবর্ষের পরিবেশ আন্দোলনে বা পৃথিবীর পরিবেশ আন্দোলনে বিখ্যাত বিখ্যাত একটি নাম সেই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নামকরণের প্রেক্ষিতেই আমরা রাত্রেই বাঁচাও আন্দোলন নামটা নামকরণটা করি এবং সেই সময় মানে কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী শিল্পী তারা রাস্তায় নেমেছে মৌন মিছিল হচ্ছে এই এর প্রতিবাদে যে জল কেন আটকানো হচ্ছে পথ নাটক তৈরি করছে আমরা আত্রেয়ের গান তৈরি হয়েছে সব মিলে সব সমস্ত মানুষ নদী পারের মানুষ ছাত্রছাত্রীরা কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী শিল্পী নাট্যকর্মী সবাই মিলে নদীটাকে বাঁচানোর জন্য দেশারি সংকল্পের নেতৃত্বে দেশারি সংকল্পের আহ্বানে তারা কিন্তু জড়ো হয়েছেন সমবেত হয়েছে নদীর জন্য লড়াই করছেন এবং এই আত্রেয়ী বাঁচাও আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি এর মানে সপক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন আমরা কিছুদিন আগে একটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি যে তারা আত্রে ইস্যুটাকে গ্রহণ করছেন এবং বাংলাদেশের সাথে কথা বলবেন এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশে দু দুটো আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় গিয়ে যে কাটাতার বা মানে দেশ ভাগ নদীটাকে যে আক্রান্ত করছে নদীটাকে যে ক্ষতি করছে আমরা সে কথাও বলেছি এবং আসলে আমরা চেষ্টা করছি যে দুরকমভাবে এক হচ্ছে প্রশাসনিকভাবে দেশের সরকারের কাছে আমাদের সমস্যার কথা তুলে ধরা আর একটা দিক হচ্ছে সীমান্তের ওপারে গিয়ে মানে দেখুন নদী যদি ভালো না থাকে দক্ষিণ দিনাজপুরের রাত্রেই পারের মানুষও খারাপ থাকবে ভালো থাকবে না আবার বাংলাদেশের আত্রাই পারের মানুষও ভালো থাকবে না ঠিক ফলে আমরা চেষ্টা করছি সীমান্তের বাইরে গিয়ে কমিউনিটিকে জুড়তে কমিউনিটি পার্টিসিপেশনকে এনশিওর করতে বাংলাদেশের উত্তর অংশে আমরা কিন্তু সেই মানুষগুলোকে অনেকটা মোটিভেট করতে পেরেছি এবং আমরা জয়েন্ট রিভার ম্যানেজমেন্টে মানে দু দেশের মানুষ আমরা এক হয়ে চেষ্টা করছি আত্রেই বা আত্রাইকে বাঁচানোর জন্য এটা কিন্তু মানে যারা নদীয় পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন তাদের কাছে ভীষণ একটা আগ্রহের জায়গা 
এবং দক্ষিণ এশিয়াতে এই জয়েন্ট রিভার ম্যানেজমেন্ট কি করে আমরা করছি কি করে মানুষকে মোটিভেট করছি ওপারের ছাত্র ছাত্রীদেরকেও আমরা এপারের ছাত্র ছাত্রীরা চিঠি লিখেছে হ্যাঁ যে এসো আমরা একসাথে নদীটাকে বাঁচাই আমরা এভাবেও চেষ্টা করছি তো আপনি যেটা বললেন একদমই যে বিষয়টা শুধু আত্রী নিয়ে নয় আসলে সব জায়গার নদী আক্রান্ত সব জায়গার নদী না হারিয়ে যেতে বসেছে আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ছাব্বিশটি নদী আছে যেটা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে लड़ाई একে প্রথম বিষয় করব আমরা একদম সর্বাগ্রে নিয়ে আসবো এটা আমাদের লড়াই এবং এটা খুব জরুরি ভীষণ জরুরি এবং একটা জিনিস নদী যদি দূষিত হয় নদী বলুন বা গাছপালায় যে পরিমাণটা কমে যাচ্ছে সব থেকে বড় ক্ষতি মানব সভ্যতার হচ্ছে পাশাপাশি কিন্তু পশু পাখি প্রাণীদের এরা কিন্তু ভয়াবহ একটা পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে এই মুহূর্তে আপনি কুলিকের কথা প্রসঙ্গটা আনলেন আমরা জানি যে কুলিক ফরেস্ট বিখ্যাত এবং ইদানিংকালে একেবারে ওটার জন্যই বিখ্যাত কিন্তু ইদানিংকালে সেটার খুব বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে হ্যাঁ মানে আসলে জলবায়ু যদি পরিবর্তিত হতে থাকে অনিয়মিতভাবে যদি বিশ্ব উষ্ণায়ন এইভাবে গ্রাস করতে থাকে আমাদের তাহলে যে জীব বৈচিত্র্যের হ্যাবিটেট কন্ডিশন না সেটা নষ্ট হয়ে যাবে বসবাসযোগ্য যে প্রজাতির জীবত হ্রাস হয়ে যাচ্ছে একদম বিলুপ্তির পথে বিলুপ্ত হয়েও গেছে কিছু বিলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে ফলে পরিবেশটাকে যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি তাহলে মানে এভাবেই সব বিলুপ্তির পথে যাবে তা আমার কোথাও কোথাও মনে হয় যে তাহলে কি মানুষ মানে যেভাবে পরিবেশের সংকট ঘনীভূত হচ্ছে পরিবেশের অবনমন প্রবল হচ্ছে প্রকৃতির বিপর্যয়ে একটা গোটা সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে আমরা বোধ হয় মানে সেই দিকেই পৌঁছচ্ছি জলবন্ধু বৃক্ষমিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্পের কথা আমরা শুনে থাকি এবং দেখে থাকি বিষয়গুলো যদি একটু বলেন জলবন্ধু এবং বৃক্ষমিত্র দুটোই ছোটদের জন্য আসলে আমাদের বরাবরের কাজের একটা বিষয় থাকে সেটা মূলত শিশুদের জন্য যেহেতু ওরাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তো জলবন্ধুটা হচ্ছে নদী পাড়ের যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আছে তাদেরকে আমরা জলবন্ধু হিসেবে তৈরি করেছি বা নদী বন্ধু হিসেবে তৈরি করেছে মানে বিষয়টা এমন ধরুন আমরা আমাদের বাড়ি যেখানে সেখান থেকে নদীর কাছে পৌঁছতে একটু সময় লাগে কিন্তু আমরা দেখি অভিজ্ঞতা বলে যে অনেক সময় মানুষকে ওখানে নোংরা করছে আবর্জনা ফেলছে হয়তো মানে কাঠামো ফেলছে প্রতিমার কাঠামো ফেলছে বিসর্জন দিচ্ছে নোংরা আবর্জনা ফেলে দিচ্ছে মানে নদী তো একটা ডাস্টবিনে পরিণত হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বড় সড়ো একটা ডাস্টবিন আমি তো মানে প্রায়ই বলি দা গ্রেট ডাস্টবিন সত্যি তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নদী পাড়ের যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রয়েছে তাদেরকে যদি আমরা সচেতন করতে পারি তাদেরকে যদি নদী রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি সেটাই হবে কাজের কাজ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওদেরকে আমরা জলবন্ধু তৈরি করেছি আপনি যদি আত্রী সদরঘাটে যান সেখানে চট করে এখন কেউ কোনো নোংরা আবর্জনা কিন্তু ওখানে ফেলতে পারবে না বা ফেলতে পারে না মানে প্রাথমিক প্রতিরোধটা কিন্তু তারা করে বৃক্ষমিত্রের কথা যেটা বলছিলেন সেটাও ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমাদের বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী বৃক্ষমিত্র কি করে ওরা মানে এক একটা গাছের নামকরণ করেছে নিজের নামে বা এবং মানে নিজেদের জন্মদিন যেদিন হয় যে গাছের জন্মদিন সেদিন পালন করে ওরা আমি একটা কর্মসূচি নিয়েছিলাম সেখানে ফরেস্টের মধ্যে ওদেরকে বলেছিলাম যে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হলো তোমাদের তোমরা যাও প্রত্যেকটা যে কোনো গাছকে তোমরা মানে নিজের করে নাও প্রত্যেক একটা করে গাছ নাও গাছের কোলে মাথা রাখো দেখো তো কি মনে আসে কি বলে গাছ শোনো তো তো তারা প্রত্যেকে পাঁচ মিনিট ধরে ওরকম জড়িয়ে ধরে থাকে মাথা দিয়ে থাকে গাছের মানে এটা কোলের মানে যেমন 
কোলে মাথা দেওয়ার মতো তো পাঁচ মিনিট পর তারা যখন আসে আমি জিজ্ঞেস করি কেমন লাগলো বললো যে স্যার আমি আমরা কোনোদিন ভাবিনি এরকমভাবে মাথা দেব আমি আমার মনে হলো কেউ বললো যে আমার মনে হলো আমি মায়ের কোলে মাথা দিয়ে আছি অভিনব পদ্ধতি কেউ বললো যে গাছকে আমার বন্ধু মনে হলো কেউ বললো যে আমার খুব মন খারাপ ছিল আজকে আমি জন্য ওকে বললাম আমার মন খারাপের কথা তাই বললাম এই যে যে গাছগুলো তোমরা ধরেছ বা স্কুল আসার পথে যে গাছগুলো সেই গাছগুলোকে তোমরা বেছে নাও নিজের নামে নাম দাও গাছকে গাছের জন্মদিন পালন হোক তোমাদের নামে তো ওরাই হচ্ছে আমাদের বৃক্ষ মিত্র খুব ভালো প্রকল্পগুলো আপনার একটা কাজ করতে গেলে তো মানুষকে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এই যে আপনি কাজ করে চলেছেন এত বছর ধরে এখনও করছেন আপনাকে কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি বা এই সমস্যাগুলো কিভাবে কাটিয়ে ওঠেন পরিবেশের কাজটা খুব কঠিন একটা কাজ মানে খুব সহজ হওয়া উচিত ছিল কারণ আমাদের নিজেদের বাঁচানোর কথা বলবো সেটা তো সবারই সহযোগিতা পাওয়া উচিত কিন্তু ব্যাপারটা এতটা সহজ নয় ব্যাপারটা খুব কঠিন কারণ পরিবেশের প্রশ্নে আসা মানেই অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত চলে আসে প্রায় পনেরো বছর ধরে কাজ করছি বেশ কবার হুমকি পেয়েছি এবং মেরে ফেলা হবে এমন হুমকিও পেয়েছি কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থেকে আমাদের সরাতে পারেনি আমাদের ফোকাসটা খুব স্ট্রং কারণ আমরা সামনের দিকে দেখাচ্ছি তো যে আমার বা অন্য বাড়ির গোটা পৃথিবীকে যদি একটা গ্লোবাল ভিলেজ আমরা বলি এই সমস্ত শৈশবগুলোকে রক্ষা করতে হবে তারা যখন পরবর্তীতে বড় হবে তারা যাতে সুস্থ সতেজ নির্মল পরিবেশ পায় সেইটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে একেবারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জন্য আমাদেরকেই ভাবতে আমাদেরকেই ভাবতে হবে এই লড়াই করতে গিয়ে প্রতিকূলতা যেমন রয়েছে তেমন তো সদর্থক দিকও রয়েছে অনেক অ্যাচিভমেন্ট নিশ্চয়ই পেয়েছেন বা ফিডব্যাক কেমন বিভিন্ন আপনি দেশে শুধু যে ভারত তা নয় আপনি বল মানে আমরা জানি যে শুধু ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে বাইরেও বাংলাদেশ ইংল্যান্ড আমেরিকা স্পেন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের পরিবেশ কর্মীদের সাথে আপনি যৌথভাবে কাজ করছেন তাদের ফিডব্যাক কেমন বা তারা কি কি টিপস দেন বা কিভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় বা তারা কি বলেন পরিবেশ নিয়ে সচেতনতার জন্য ঠিক আসলে দেখুন মানুষই হচ্ছে আসল শক্তি মানুষ আমাদেরও শক্তি একেবারে মানে ওই যে বিরোধিতা করা হুমকি দেওয়ার সংখ্যাটা খুব কম জানেন তো কিন্তু প্রচুর মানুষ আমাদের সহযোগিতা করেন যখন দেখেন এদের লক্ষ্যটা খুব ভালো প্রচুর মানুষ আমাদের সহযোগিতা করেন প্রচুর মানুষের সাহায্য আমরা পাই যখন শুরু করেছিলাম তখন যা ছিল এখন চিত্রটা অনেকটা বদলেছে প্রচুর মানুষ কিন্তু সচেতন হচ্ছেন এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন বলছে এটা একটা ভালো কাজ হওয়া দরকার ফলে মানুষের যে রিকগনিশান এইটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি এবং আগামীতে নিশ্চয়ই আরও অনেক পাব এবং পরিবেশটাকে বাঁচাতে পারবো আর প্রথাগত রিকগনিশান যদি বলেন যে হ্যাঁ অল্প বিস্তর পুরস্কার বা সম্মাননা সেটা ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি যেমন আনন্দবাজার গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একটা সম্মাননা প্রদান করা হয়েছিল পরিবেশ শিক্ষা প্রসারে কাজ করার জন্য আনন্দলোকে আনন্দলোক সেলাম বেঙ্গল সেটা পেয়েছি তারপরে আত্রেই বাঁচাও আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য কাজ করবার জন্য রেক শীর্ষ সম্মান পেয়েছি এছাড়া আরও অনেক সম্মাননা আছে আমাদের জেলা প্রেস ক্লাব এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বেস্ট অ্যাচিভার অ্যাওয়ার্ড দু সালে আমাকে দেওয়া হয়েছে কিছুদিন আগে ভারতবর্ষের একজন সবুজ শিক্ষক হিসেবে গ্রিন এডুকেটার হিসেবে আমেদাবাদে আমাকে সম্মাননা জানানো হয়েছে তা আমি আমি সেই মানুষগুলোকে এই দূরদর্শনের মাধ্যমে বলতে চাই যে মানুষগুলো আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে আমার ছাত্র ছাত্রীরা আমার পরিবার তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো যে তারাই আমার সাহস তারা সম্পদ তো এই পুরস্কার আসলে তাদের এই সম্মাননা আসলে তাদের তাদের দেখানো পথেই নিশ্চয়ই আরো রক্ষা করতে পারবো পরিবেশকে একজন সবুজ শিক্ষক হিসেবে আমাদের দর্শকদের জন্য কি বার্তা দেবেন পরিবেশ সচেতনতার পাঠ সবাইকে নিতে হবে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে ছাত্রছাত্রীদের তারাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে আমরা আগামীতে সবুজ মিত্র একটা অন্বেষণ করছি গোটা ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এবং স্পেন ইংল্যান্ড আমেরিকার যে নদী পরিবেশ কর্মীরা আছে তারা আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আগ্রহ দেখাচ্ছেন ফলে আমার মনে হচ্ছে আমাদের যে সবুজ মিত্র অন্বেষণ আমাদের যে পরিবেশ রক্ষা করার পদ্ধতি ওটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আমরা সবাই একসাথে সুস্থ সতেজ নির্মল পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারবো
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য এবং পরিবেশ নিয়ে আমরা যে ভয়াবহ একটা বিপন্নতার মধ্যে রয়েছি কিছুটা হলেও আমার মনে হয় আমার দর্শক বন্ধুরা সমাধান মানে পেয়ে থাকবেন কারণ আমরা আপনি বারবার করে বললেন যে মানুষের সচেতনতাটা কিন্তু সব থেকে বেশি জরুরি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দূরদর্শনের পক্ষ থেকে আমাদের পরিবেশের দায়ভার তো আমাদেরই তাই এখনও সময় আছে সচেতন হওয়ার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের আজকের এই বিশেষ এপিসোডটি আপনাদের কেমন লাগলো আমাদের অবশ্যই জানাবেন নমস্কার